Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Wetzlar ist eine friedliche Stadt. Wetzlar ist eine tolerante Stadt. Und dass Wetzlar eine tolerante Stadt ist, macht dieser Dom deutlich, der hier hinter uns ein Symbol dafür ist, dass beide Konfessionen, evangelische Christen und katholische Christen, seit Mai mehr als 300 Jahren gemeinsam in diesem Gotteshaus beten. Das macht klar, welche Atmosphäre in dieser Stadt herrschen sollte. Wir sind stolz auf unsere demokratische Gesellschaft. Diese demokratische Gesellschaft ermöglicht es uns, Meinungsfreiheit wahrzunehmen. Sie ermöglicht es uns, Versammlungsfreiheit wahrzunehmen. So wie das im Grundgesetz verbirgt ist, das, was wir hier heute machen, ist ein Teil dieser demokratischen Wahrnehmung von Rechten. Eine starke Demokratie, eine starke Demokratie ermöglicht es auch den Gegnern der Demokratie, ihre Meinung friedlich zu äußern. Aber diese Meinungsäußerung kann ihre Grenzen dort, wenn Gewalt gegen Personen oder Sachen ausgeübt wird und damit die demokratischen Rechte in Misskredit gebracht werden. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Brandanschlag vom 5. März ist noch nicht aufgeklärt. Herr Richter hat eben darauf hingewiesen. Mit einem solchen Brandanschlag wurde Personenschaden in Kauf genommen. Es wurde eine gesamte Familie gefährdet. Wir hoffen gemeinsam, dass unsere Polizei baldmöglichst diesen Anschlag aufklärt, damit die Täter habhaft und ihrer Bestrafung zugeführt werden können. Verbale Drohungen und Farbanschläge lassen vermuten, dass bestimmte politische Kreise hinter diesem Anschlag stehen. Meine Damen und Herren, aber auch bereits die Androhung von Gewalt oder die persönliche Ehrverletzung oder Nötigung sind Straftatbestände, die verfolgt werden müssen und die in unserer Stadt nicht geduldet werden können. Wenn Menschen, die Transparenz in der Öffentlichkeit schaffen wollen, im Internet beschimpft werden, bedroht werden, anonyme Schreiben erhalten oder Farbanschläge erhöhen müssen, dann versuchen die Initiatoren dieser Aktionen ein Klima der Angst zu schaffen, dass man sich nicht mehr öffentlich äußern will. Das darf in Wetzlar nicht geschehen. Dagegen müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes Lage zeigen, so wie das heute hier auf dem Domplatz geschieht. Es muss in Wetzlar möglich sein, öffentlich und klar gegen diejenigen Stellung zu beziehen, die den Holocaust leugnen, die unser mehr als 60 Jahre bewährtes demokratisches System verachten, die mit körperlicher Gewalt oder Sachbeschädigung ihre Meinung durchsetzen wollen. Gott sei Dank zeigt die letzte Bundestagswahl, mit einem Ergebnis nur von 1,3 Prozent für die NPD, dass es eine absolute Minderheit ist der Menschen, die eine derartige Meinung vertreten. Von daher gesehen sollen wir uns und lassen uns von einer Minderheit nicht terrorisieren. Meine Damen und Herren, was können wir tun? Der Präventionsrat unserer Stadt hat sich und wird sich bereits mit, dieser Thema, mit diesem Thema rechtsextreme Ausschreibungen beschäftigen. Schulprojekte sind gestartet worden und wir sehen das heute, dass viele Schülerinnen und Schüler unter uns sind, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Geschichte muss lebendig bleiben, immer wieder neu gelernt werden, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. Die heutige Veranstaltung soll Mut machen, 
denjenigen, wie unserem Pastoralreferenten Joachim, der hinschaut, transparent macht und aufklärt und öffentlich Stellung gegen diejenigen bezieht, die im Schutze der Anonymität Angst verbreiten wollen. Ich bin mir sicher, dass von dieser Veranstaltung ein hohes Maß an Solidarität aufgeht, ausgeht und ich wünsche uns allen Kraft und Mut, dass wir uns gegen Totalitäre in den letzten Leben. Vielen Dank für die